Përshëndetjen të nësë dashur. Unë jam Fjola Muroti, mësim dhe nëse biologjist dhe sot nga lënda biologjist një sinë e radhës dhe ta mësojmë për cikle njëtësor të njëriot. Kemi përmendur që jeta biologjike njëriot filon me frytnim dhe përfundon me vdekje. Në këtë interval kohor, pra rjedh procesi zhvillimit individual apo procesi ontogenetik i njëriot. Dhe gjatë këti procesi njëriu fërmësot në aspektin biologjik me ndorë dhe shoqëror. Gja zhvillimit onë të genetik ndodhë rritja, diferencimi dhe formësimi i organismit. Kështu për shembol, kemi mësuar që nga një qeliz e vetme e frytnuar apo zigota zhvillohen miljarda qeliza. Pas taj këto diferencohen në inde, pas taj nga inde të kryon organet dhe nga organet të kryon sistemet të organeve me ndërtim dhe funksion të caktuar dhe sistemi organeve në tërsi pra e formon organizmin. Zhvillimi ontogenetik i njëriut përfshin periudhën paraembrionale apo gametogenizën, periudhën paranatale apo kohën prej frytnimi deri në lindje dhe periudhën pasnatale koha prej lindjes deri në vdekje. Për periudhën paranatale, pra kohën nga frytnimi deri në lindje, kemi diskutuar nga njësit e kaluara të procesi i frytnimi dhe shtazanis. Ndërsa sot, do të mësoj më shumë për periudhën paraembrionale dhe atë pasnatale. Në periudën para embrionale, pra futet ndarja qelizore dhe ndarja e qelizave seksuale. Këtu do të nësojnë sot pra nga mitoza dhe nga mejoza. Mitoza, qeliza trupore shumohen me ndarja mitotike, ku se cili kromozom para ndarjes qelizore dyfishohet dhe gjatë ndarjes qelizore kromozomet e dyfishuara ndahen, pra, Si rezultat i tërë kësaj, pra qelizat bia, pra qelizat e reja të cilat janë kryuar, do të kenë numër të njej të kromozomeve si kurse qeliza e para po qeliza nën. Dhe, me anë të ndarjes mitotike, pra në mbetet konstant numëri kromozomeve në për generatat të qelizave. Në vazhdime kemi mejozën, ku qeliza seksuale apo gametet kryuhën me ndarjen mejotike, se cili kromozom dyfishohet para ndarjes qelizore dhe veqimi i këtyre kromozomeve bëhet në qelizat të sapo kryuara apo konkretesh në katër qelizat seksuale. Dhe si rezultat e kësoj, se cila qeliz ka numër të përgjysmuar të kromozomeve, ashtu si shpo e vreni edhe në figur. Qelizat trupore të bërthamat e tyre pra përmbojnë 46 kromozome. Kështu, në bërthama në qelizës vez dhe në spermatozeide njeri ju ka 23 kromozomeve. Dhe me bashkimi në këtyre gameteve, gjatë procesit të fekondimit, pra në kryhot zigota me gjithse 46 kromozome. Rëndësia e procesit të miozës, atëher është në ruajtjen konstante të numrit të kromozomeve në për generatat të organizmave të cilat shumohen në mënyrë seksuale. Ta bëjmë edhe një rikujtim të shkurëtër. Pra, e kemi ndarjen qelizore, mitozën dhe mejozën, ku më antë mitozës pra ndahen nështë, qelizat trupore, ndërsa më antë mejozës pra kryohen nga metet apo qelizat seksuale. Dhe si përfundim thamë pra që me mitoz mbetet numri konstant i kromozomeve në qelizat trupore, ndërsa me mejozë mbetet numri konstant i kromozomeve në qelizat seksuale të kata organizmat pra që shumohen me shumim seksual. Vashdoj me periudhen pas natale. Njeri o gjatë jetës e ti, pra që nga lindja dhe deri në vdekje, kalon në për disa faza dhe në disa periuda, ku se cila prej këtyre fazave i ka veqërit e veta. Fazat janë, faza e pare jetës, se cila është paranatale, embrioni dhe fetusi. Pas taj kemi faza e dytë është e fëmiris. Faza e tretë e pjekuris. Faza e katërt e rinis. Dhe faza e pestë është pjekuria. Në vazhdem do të njëhemi për se cilën fazë në veçanti. Filloj me fazën e parë për embrionin dhe fetusin, ku në fazën e parë të jetës pra bëhet formimi dhe zhvillimi individit në mitrën e nënës. Në këtë fazë embrionin dhe fetusi varën plëtsisht nga nëna dhe nga kushtet në të cilat ajo jetan. Për zhvillimi normal të fetusit, nëna duhet të ketë ushqim të regull dhe të ketë një jetë psiqike të qetë, pa shqecime dhe pa situata stresore. Prandaj, detyra morale e prindrëve dhe shqoqëris është që qmos 
që ata të bëjnë qmonës për të kryuar para kushtet që fëmija të zhvillohet dhe të lindi shëndorësi në aspektin fizik dhe gjithashtu në aspektin psikik. Vazhdoj me fazën e fëmiris. Fëmijat zhvillohen shpejt në aspektin psikik dhe fizik dhe i përshtate njetës në shëqri njërzore. Në këtë fazë, fëmija fiton shumë një huri dhe shkasi. A i mësën të etë, të ushjet vetë, të flasë, e kontrolon një ashqitjen dhe urinimin, mësën të ledzaj dhe të shkruaj. Në fëmiri gjithashtu kryohen bazat e sjeljes, kureshtja, hulumtimi, loja, imitimi dhe format e tjera të mësimi të cilat kanë rëndësi shumë të madhe për të. Një vullë të posashme fëmijës jep kyqë i ati në familje dhe në shkollë, si dhe komunikime dhe një hurit e reja që a i fitanë. Pas ta e kemi fazën e pjekuris apo pubertetin. Faza e pjekuris pra është koha e pubertetit, kur i riu piqet në aspektin trupor dhe psikik. Pra, kjo kohë të vajzat fillon prej moshës një mdhejdim në 15 vjeqare, ndërsa të kmenshkujt prej moshës 3 mdhej dhere në moshën 15 vjeqare. Shpesh her faza e pubertetit është kohë e stresit psikologjek. Djem dhe vajzat në këtë periud pra ndeshën në shumë dushime, si që janë ato fizike të cilat kryen pra në organizmin e tyre dhe kjo është arsye që në këtë ko duhet ndimuar adolescentët, pra duhet ndimuar me këshila, me tolerancë dhe me mirë kuptem, për sielen dhe veprimet e tyre në familje dhe në shkollë. Në periudën e pubertetit, individi fitan veqëri pra anatomike, morfologike dhe funksionale, gjithashtu psikike dhe sociale të njëriut të arshëm të rritur. Pas periudës të pubertetit, na vjen faza e rinisë. Pra, pas pubertetit në dërpritë të rritja, ose saksisht ajo nga dalësohet, dhe jeta psikike filon të qësohet dhe të balansohet. Në këtë fos, pra, bëhet pjekuria trupore dhe sociale, apo shushrore e individit. Dhe në fond e kemi fazën e pjekuris. Periuda e pjekuris me satarisë gjatë afer 40 vite. Dhe në këtë kohë njëri ju i shëndosh arin kulmin e kreativitetit të ti, pra është i aftë të kryej edhe punët më të ndërlikuara dhe të kujdeset për familje. Kuha e individit të pjekur konkretizohet me funksionimin e plotë të gjitha sistemeve, si dhe kreativitet të plotë fizik dhe mendor për lëmin për të cilën njëri ju përcaktohet dhe kyqet në shoqri. Pra njerëzit e pjekur janë të gatshëm dhe të aftë të pranojnë martesën, të bëhen prender të përgjeshëm si dhe të kryen detyrat dhe obligimet në pun dhe në shoqëri. Pas taj, një njeri i pjekur pra pranon vlerat morale dhe vlerat të tjera të shoqëri si dhe a i silët në përputhje me këto vlerat në shoqëri. Si dhe të shtëpje, e keni të kryoni një tabel në fleturën të uaj dhe plëtsoni këtë tabel për ndarjen mitotike dhe mejotike. Pra, e ndani tabelën në fleturët të uaja e kryoni një tabel dhe ndani në dy pjesë, ku në pjesën e parë shënani për mitozën dhe në pjesën e dytë për mejozën, pra për ndarje të qelizore. Si dhe, detyra e dytë është të formani një pem e ndimësh për fazat jetësore të njeriu të cilat i mësuam, pra. Në pjesën e parë shënani për periudhën pas natale dhe pas taj vazhdani me ndarje si embrioni dhe fetusi, fazën e fëmiris, pubertetin, fazën e rinis dhe pjekuria. Ka që kështë për këtë mësim, shpresoj të keni kuptuar, falim derit për vëmendjen.